ജനസേവ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഉബൈത്ത് നമ്മുടെ കേരളം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രളയത്തിന് അടിയപ്പെടുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാം ആ പ്രളയം കേരളത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ നഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നിരവധി ആളുകൾ അന്തി ഉറങ്ങിയിരുന്ന വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഏത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കാനുള്ള വീട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നത് വലിയ മാനസിക ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ കുടുംബത്തിന് വലിയ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വീടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ പൂർണ്ണമായി തകർന്നത് എന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അവസാനമായി എടുത്ത കണക്ക് അനുസരിച്ച് പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ആളുകളുടെ വീടുകൾ തകർന്നപ്പോൾ ആ ആളുകളുടെ വീടുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വീട് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് നടന്നത് നമ്മുടെ ചാനലുകൾ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ചിലപ്പോൾ കരുതും നമ്മൾ അങ്ങനെ തകർന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സഹായവും കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് സഹായം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും സഹായം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാർത്തകളാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വസ്തുത യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര പേർക്കാണ് ധനസഹായം കിട്ടിയത് എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പലരും ധരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പണം കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന നിരപരാധികളായ പല ആളുകളുമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പിന് കേരളീയ മനസ്സ് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിന് വലിയ ആഘാതമാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ കണക്കുകളൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വീടുകളിൽ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരാണ് സ്വന്തമായി ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് സർക്കാർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപയും വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും സർക്കാർ സഹായമായി നൽകുമെന്നാണ് അങ്ങനെ വീട് മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള പത്ത് പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരാണ് സർക്കാരിനോട് ഞങ്ങൾ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാണ് എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അത്തരം ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഗഡു കൊടുത്തവരുണ്ട് രണ്ടാം ഗഡു കൊടുത്തവരുണ്ട് മൂന്നാം ഗഡു കൊടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആകെ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ആളുകൾ താമസം തുടങ്ങി ബാക്കിയുള്ള വീടുകൾ പണി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലും ഒക്കെയാണ് ആളുകൾ അവനവൻ്റെ വീടുകൾ അവനവൻ പണിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചാണ് സർക്കാരിന് പണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക ഒന്നാം ഘട്ടം പണി പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ പണം കൊടുക്കുക രണ്ടാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിച്ച് സ്റ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് പണം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളിലായി നിൽക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള വീടുകൾ അതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വീടുകൾ കെയർ ഹോം പദ്ധതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹകരണ വകുപ്പ് നിർമ്മിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെ വീടുകൾ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും പൂർത്തീകരിച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് പൂർത്തീകരിക്കാനിരിക്കുന്നു ആ കെയർ ഹോമിൻ്റെ വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് അതിൽ താമസം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വീടുകൾ വിവിധ സംഘടനകൾ ആ സംഘടനകൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സംഘടനകൾ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് സർക്കാരിന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം സംഘടനകൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വീടുകൾ ഉണ്ട പണി തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പണി പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ളത് പണി പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ വീട് സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് വീട് സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് പുറമ്പോക്കിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്
അവരുടെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൂമി ലഭ്യമാകുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രയാസമുണ്ടാവും എന്നാലും അതിനകത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേര് സ്വന്തമായി ഭൂമി കണ്ടെത്തി അവരുടെ വീടിൻ്റെ പണിയും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ആളുകൾ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ഭൂമിയുടെ അവകാശ തർക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില രേഖകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ ഒക്കെയുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഉള്ള അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തി തുടങ്ങാതിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെയും വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വീടിൻ്റെ പണി തീരാനായിരിക്കുന്നു ഒരു സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പം ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ എന്ന രീതിയിൽ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അത് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ റീബിൽഡ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഞങ്ങളിത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താ ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ നിരവധി മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈ ഉരുൾപൊട്ടലിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സന്നദ്ധരായിക്കൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യർ അവരുടെ എല്ലാ സമ്പത്തും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി വരെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് പല ആളുകളും വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ചില ആളുകളെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പണം കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെയാണ് എന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യാപകമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നവമാധ്യമങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെതിരായി ഇപ്പോൾ സർക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ചില കള്ളപ്രചരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ചില ആളുകളെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ആര് ഭരിച്ചാലും കേരളം നമുക്കറിയാം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ആര് ഭരിച്ചാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ നിധിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണ് കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനുള്ള നിധിയാണ് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ആര് ഭരിച്ചാലും ഭരണക്കാരാരെന്ന് നോക്കാം അത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഓരോ കേരളീയൻ്റെയും ബാധ്യതയാണ് കേരളീയരെല്ലാവരും തന്നെ ആ സഹായനിധിയിലേക്ക് സഹായം നൽകിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ചില ആളുകൾക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്താ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എന്തിനു സംഭാവന നൽകുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയാൽ പോരെ എന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരവധി റോഡുകൾ തകരുന്നു പാലങ്ങൾ തകരുന്നു നിരവധി അത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ തകരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നു അതൊക്കെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് നഷ്ട നന്നാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കേരളത്തിൽ എന്നാണോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വരിക കേരളത്തിൽ അതും നടക്കണ്ടേ നമുക്ക് നല്ല റോഡ് വേണ്ടേ നല്ല പാലം വേണ്ടേ ഒലിച്ചു പോയ റോഡുകൾക്ക് പകരം പാലങ്ങൾക്ക് പകരം പുതിയ പാലം വേണം പുതിയ റോഡ് വേണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കേരളത്തിൻ്റെ നിധി നിധിയായിട്ടുള്ള ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ട് കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരണം കേരളം ഇക്കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃകയാണ് ആ മാതൃക നിലനിർത്താൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം